Vortex est une compagnie qui m'a toujours impressionné de par l'ampleur de sa gamme et la qualité des accessoires qu'ils offrent sur le marché. En plus, c'est une des compagnies qui, au niveau du service à la clientèle, a fait ses preuves, ce depuis longtemps, et qui ne lâche pas son utilisateur. Au lieu d'avoir du service à la clientèle, vous avez déjà expérimenté ce que c'est que de ne pas avoir de service à la clientèle avec un item aussi important qu'un de vos items de chasse. Vous voulez vivre quelque chose de complètement différent. Ça, là, Vortex, d'après moi, en français, ça doit, ça doit vouloir dire service. C'est aussi simple que ça. Donc, Vortex, un des gros avantages, les garanties qui sont euh, euh, intransigibles, hein, je veux dire, on passe dessus avec le camion, on appelle là-bas, on va nous remplacer la lentille, on va nous remplacer le télescope. Euh, c'est ce qui a fait leur marque de commerce et ce qui fait cette compagnie-là, une compagnie qui respecte le chasseur. Aujourd'hui, je vous parle de quatre produits dans Vortex. Et avant de vous parler des produits avec lesquels je vais jouer aujourd'hui, je veux délimiter une chose. Vortex se présente en trois gammes, parce qu'on a souvent des questions là-dessus. Le Diamondback, qui est l'entrée de gamme, le Viper, qui est le moyen de gamme, et le Razor HD, le, Ra le Razor HD, qui est le haut de gamme. J'ai aussi la gamme Fury qui se rapporte, qui est une gamme en marge, qui est la gamme qui a le côté rangefinder ou télémétrie, si on le veut. Mais les trois principales gammes, Diamondback, très, très, très abordable, ça fait amplement la job. Viper, c'est la masse moyenne, la masse critique des gens, c'est très accessible quand même, mais c'est du moyenne gamme, mais vers le haut de gamme, et le Razor qui est le haut de gamme. Je commence avec les binoculaires dans un premier temps. Euh, pour moi, un des produits vedettes de Vortex, euh, c'est deux outils en un, c'est les Fury HD 5000 de Vortex. Ce sont évidemment des jumelles, des binoculaires, dans un premier temps, qualité au niveau de la construction qui est incroyable. C'est robuste, on peut les échapper. Peut... J'aime avoir une paire de jumelles euh, que je ne dois pas flatter avec de la soie toutes les fois que je sors. Ça, c'en est. Je peux aller dans le rough avec, ça peut tomber dans la boîte, il n'y a pas de trouble, on souffle dessus et on est reparti. Mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont télémètre en même temps. Et télémètre, attention, très rapide. Donc, télémétrie par laser, on voit sur le dessus le bouton pour la télémétrie et le bouton pour les modes, parce qu'évidemment, on peut aller configurer notre appareil, on peut aller configurer le télémètre qu'il y a dans les jumelles. Alors, ce que je fais, c'est tout simplement, je lève, je pointe et ça me donne une distance excessivement rapidement. Deuxième des choses, mode balayage, le mode scan, si vous le voulez, qui va continuellement me donner les distances tout en balayant à l'horizon. J'ai l'avantage de télémétrie, mais je conserve l'avantage d'une gamme qui est... On va classer les lentilles un petit peu comme la gamme Viper, si on le veut. Donc, très, très belle qualité de lentilles. Je vois très clair. Bonne prise en main. Ce sont des 10,42. Donc, c'est une moyenne utilisateur très euh, standard. Et au niveau du poids, malgré l'électronique qu'il y a dedans, c'est très tolérable. Donc, c'est moins pesant que beaucoup de lentilles du marché qui ont la même dioptrie, mais qui n'ont pas les, les options euh, au niveau de la télémétrie. Donc, ça, là, c'est vraiment comme mon produit vedette à moi dans la gamme Vortex, les Fury HD 5000 comme binoculaire. Maintenant, si on va dans le binoculaire sans télémétrie, là, je vous amène dans la gamme Razor. On demeure dans le 1042, mais on s'en va dans une lunette très haut de gamme. Première des choses, boîtier en magnésium. Donc, on arrive avec une lunette qui est encore plus légère, et ça, dans le coup, ça fait une bonne séance quand on fait des grands trajets de chasse ou des longues heures de chasse, d'avoir une lunette qui est très légère. Ensuite de ça, bien là, on tombe dans le Razor. Le Razor, c'est... C'est quoi la meilleure explication pour une lunette Razor? C'est de voir mieux que l'œil quasiment. Euh, C'est fou comment ce qu'avec le prisme de correction de phase visuelle qu'on a apporté dans ces lunettes-là, ça va être la même chose au niveau de la lunette de visée, euh, le polissage multicouche, donc le, le revêtement multicouche par, euh, de, par méthode diélectrique, donc on va vraiment dans la haute technologie, on rend vraiment un verre qu'on appelle HD, euh, haute définition, et c'est pas pour rien. Il s'agit de se mettre, peu importe quel instrument de la gamme Razer, devant les yeux, que ce soit une lunette de visée, une lunette d'approche ou encore des binoculaires, pour comprendre. V de l'argon, évidemment, et etc., etc., très robuste, mais à la place d'aller avec un revêtement plus de rubber ou de caoutchouc comme les lunettes, les jumelles standard, Bon, il va ici en magnésium. Donc, plus fancy, mais toujours aussi robuste, beaucoup plus léger. Évidemment, il va falloir mettre quelques dollars de plus, mais ici, quand on regarde là-dedans, on voit loin, clair, rapidement. On ne cherche pas dans les trous. Les distances oculaires sont très rapides à changer. La focale est très rapide à changer aussi. Très, très bon outil de chasse. Vous n'en passerez plus. Et la légèreté de tout ça, c'est monumental. Je m'en vais du côté des lunettes de visée. 
qu'on appelle dans le jargon « spotting scope euh, ». Évidemment, ça peut être utilisé aussi pour faire de l'observation, mais principalement, on les utilise ces lunettes de visée-là, soit lorsqu'on chasse un nord pour voir les hardes au loin, ou encore lorsqu'on tire. Quelqu'un va être sur la lunette de visée, donc le, le spotter va être sur la lunette de visée, alors que le tireur va faire ses tirs. Le spotter va pouvoir dire au fur et à mesure qu'est-ce qui arrive dans la cible à l'autre bout. Les lunettes de visée... De manière générale, on a de grosses ouvertures au niveau de la lentille. Ça, c'est pas mal généralisé. Mais ici, là, on est quand même 27, 60, 85. Donc, 27 à 60, le grossissement, 85 au niveau de la lentille à l'avant dans la Razor HD. D'origine, on vient avec un pare-soleil qui est très rapide à étendre, très rapide, très rapide à rétracter. Distance oculaire, même chose, très facile à utiliser. Tous les boutons, que ce soit le zoom, que ce soit le focus, sont gros, faciles à prendre en main. Je n'ai pas besoin de quitter des yeux lorsque je cherche quelque chose à des distances quand même assez, assez éloignées pour rapidement mettre la main sur les instruments et y aller. Donc, dans le Razer, c'est disponible. Regardez bien, ça, c'est un Razer en 27 60 85. Ici, j'ai une Viper en 20 60 85. Grosso modo, les mêmes grossissements, mais je suis plus gros dans le Razer. Euh, le polissage de mes lentilles, dans le, le plus gros dans le Viper. Les polissages de mes lentilles dans le Razer en font que je peux le faire de manière plus compacte pour être plus efficace, alors que la Viper me permet quelque chose qui est beaucoup plus accessible, mais tout aussi efficace et tout aussi appréciable. Vortex, vous mettez vos sous dans de la qualité puis une garantie sans compromis. Je vous le recommande fortement. Puis ce que je vous recommande encore plus, c'est de rester là parce qu'après la pause, on s'en va à chasse au petit gibier avec les filles de bois qui m'ont chanté dans les oreilles toute la semaine. Mais c'était le fun pareil.